Hola a todos, hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Un tema que tarde o temprano todos enfrentaremos, el cuidado de nuestros padres en su vejez. No importa cuánto crezcamos o la etapa de vida en la que nos encontremos, nuestros padres siempre serán parte fundamental de nosotros. ¿Recuerdas cómo te cuidaban cuando eras pequeño? ¿Te enseñaron a caminar, a hablar, a soñar? Ahora nos toca a nosotros devolverles ese amor y cuidado. Hagamos que su camino hacia la vejez sea tan lleno de amor como el que ellos nos brindaron. Escucha sus historias, aunque las hayas oído muchísimas veces. Hazlo con la misma paciencia y entusiasmo con la que ellos escucharon las tuyas. Esas historias no son solo palabras, son parte de su vida, de sus recuerdos más preciados. En las discusiones sin importancia permíteles tener la razón. No importa quién gane, lo que de verdad vale es la paz y la felicidad. A veces, simplemente déjalos ganar, así como tantas veces, ellos te dejaron a ti. Permite que disfruten de sus amigos y de las charlas con sus nietos. Esos momentos son tesoros que enriquecen su día a día. No los prives de la alegría de estar rodeados de las personas que aman. Los objetos que han tenido durante muchos años tienen un valor sentimental enorme para ellos. Respetemos eso. No les quitemos esos pedacitos de su vida. Cada objeto cuenta una historia, su historia. Y si se equivocan, no los regañes. Recuerda cuántas veces tú te has equivocado y ellos siempre estuvieron ahí para apoyarte. Deja que cometan errores porque es parte de vivir. Lo más importante, déjalos vivir y procura hacerlos felices. Este último tramo del camino es tan significativo como el primero. Acompáñalos, tómales de la mano igual que ellos lo hicieron contigo cuando comenzaste tu viaje. Porque, cuando partan al cielo, encontrarás consuelo en el recuerdo de que los trataste con paciencia y amor. Hiciste lo mejor que pudiste para que fueran felices. Así que, cuidemos de nuestros padres con amor, paciencia y gratitud. Ellos nos lo dieron todo. Ahora es nuestro turno de devolverles ese cariño. Gracias por escuchar. Y no olvides compartir este mensaje con aquellos que amas. Hasta la próxima.